హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మరొక టాపిక్ మాట్లాడబోతున్నాం విజయం సాధించటంలో పాటిస్తున్న పాటించాల్సిన మెళుకువల గురించి గత కొన్ని క్లాసుల్లో మనం చర్చించుకుంటూ వచ్చాం ఒక్కొక్కొక్క ఎపిసోడ్గా రిలీజ్ చేయటం జరిగింది చాలామంది విద్యార్థులు చాలా సంతోషంతో మనకు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఇది నాకు కూడా శక్తినిస్తుంది ఆ శక్తి వల్లనే మరిన్ని వీడియోలు మీకు నేను చేయగలుగుతున్నాను మొదట ఒక ఐదు ఆరు వీడియోలతో ఆపుదామనుకున్నాను కానీ ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ తెలియచేయమని చాలామంది గ్రామ గ్రామాల్లో నివసించేవాళ్ళు అలాగే ఇవి కోచింగ్లకు వెళ్ళి పొందలేనటువంటి వారు అలాగే ఇతర దేశాల్లో ఉన్నవారు చాలామంది అడుగుతున్న నేపథ్యంలో మొత్తం టెక్నిక్స్ అన్నీ కొన్ని ఎపిసోడ్లుగా మరుద్దా మారుద్దామని నిర్ణయించుకోవటం వెనకాల మీ అందరు ఇస్తున్నటువంటి సపోర్ట్ ఏముందని నేను సగర్వంగా తెలియచేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ పరంపరలో తరచు అభ్యర్థులు ఎదుర్కొనే ఒక సమస్య గురించి మాట్లాడుతున్నాను అదే మర్చిపోవటము చాలామంది అభ్యర్థులకి ఇది ఒక బాధ తరచు నాతో చెప్తున్నారు మేము ఎంతో బాగా చదువుతున్నాం ఎయిటీన్ అవర్స్ చదువుతున్నాం ట్వెల్వ్ అవర్స్ చదువుతున్నాం ఎయిట్ అవర్స్ చదువుతున్నాం అయినా మర్చిపోతున్నాం సార్ అని ఎందుకు మర్చిపోతున్నారు మర్చిపోకుండా ఉండటానికి శాస్త్రీయంగా మనోవైజ్ఞానికంగా గుర్తించినటువంటి మెలుకువలు ఏంటి ఏ విధంగా ఈ విస్మృతి సంబంధమైన అవరోధాలను అధిగమించవచ్చు సో ఇక్కడ విస్మృతి స్మృతి రెండు పదాలు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను సో మనం ఏదైతే జ్ఞాపకంగా మిగిలి ఉందో దాన్నే స్మృతి అంటాం ఏదైతే మన నుంచి వెళ్ళిపోయిందో అదే విస్మృతి అంటాం సో స్మృతి జనరల్గా ఎలా జరుగుతుంది ఎక్కడ ఉంటుంది అని చూస్తే అది మన బ్రెయిన్లో న్యూరాన్ల వల్ల కలిగే ఒక మార్పు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఈజీగా అర్థం కావటం కోసం చెప్తున్నాను పాల కింద ఎప్పుడైతే వేడి పెడతామో గ్రాడ్యువల్గా పాలు మేగడగా మారుతూ ఉంటాయి మీరు లేలేత పొరలను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది పాలు ఇలా మారుతున్నాయని అలాగే మానవుడి యొక్క బ్రెయిన్లో కూడా జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా ఏదైనా సమాచారం అక్కడికి చేరినప్పుడు ఆ న్యూరాన్స్లో కలిగే మార్పుల వలన స్మృతి అనేది ఏర్పడుతుంది కొన్ని క్యాజువల్గా చూస్తాం రీచ్ అవుతుంది కానీ అది ఎక్కువ కాలం గుర్తుండలేదు అంటే ఏర్పడాల్సిన న్యూరాన్ యొక్క రసాయనం పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పడలేదని అర్థం ఏర్పడింది త్వరగా మర్చిపోయాము అంటే దానికి మరికొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది మన జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా బ్రెయిన్కి సమాచారం రీచ్ అవ్వాలి ఆ రీచ్ అయిన తర్వాత కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాలి తీసుకున్నప్పుడు అది ఆ స్మృతి అనేది మనతో దీర్ఘకాలికంగా కొనసాగుతుంది సరే అంత థియరిటికల్గా సైంటిఫిక్గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సామాన్యులకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా స్మృతి అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది విస్మృతి కాకుండా ఉండటానికి ఏం చేయాలనేది సాధారణ పరిజ్ఞానంలో నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అలా చూసినప్పుడు ఒకటి స్మృతి బలంగా ఏర్పడాలి అంటే చదివే విధానములోని కొన్ని మార్పులు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది చదివే విధానములోని కొన్ని మార్పులు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరము ఉంది చదివే విధానంలో మార్పులు ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చాప్టర్ తీసుకోండి ఇది ఒక చాప్టర్ ఈ చాప్టర్లో అనేక అంశాలు ఉన్నాయి ఐటమ్ నెంబర్ వన్ ఐటమ్ నెంబర్ టూ ఐటమ్ నెంబర్ త్రీ ఫోర్ ఓకే బెటర్ స్టడీ టెక్నిక్ ఏంటి ఏదైతే ఈ స్మృతిగా మారటానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే దాని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను బెటర్ స్టడీ టెక్నిక్ గురించి చెప్పబోయే ముందు సాధారణంగా ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తారంటే ఒకటో చాప్టర్ అంతా చదువుకుని ఒక ఐటమ్ ఒకటో ఐటమ్ అంతా చదువుకొని రెండుకి వెళ్తారు రెండో ఐటమ్ చదువుకొని మూడుకి వెళ్తారు మూడో ఐటమ్ చదువుకొని నాలుగుకి వెళ్తారు ఓకే ఇది సాధారణంగా అందరూ అనుసరించే పద్ధతి కానీ మంచి స్మృతి ఏర్పడాలి అనుకునే వాళ్ళు ఎలా అనుసరించాలో చెప్తాను ఒకటి మ్యాక్రో లెవెల్లో ముందుగా చదవాలి మ్యాక్రో లెవెల్లో ముందుగా చదవటం అంటే ఈ చాప్టర్లో అసలు ఏమున్నాయి 
దీన్ని తెలుగులో మనం చెప్పుకోవాలంటే విహంగ వీక్షణము అంటాం విహంగ వీక్షణంతో ఓ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట నాలుగు ఐటెంలో ఏంటి క్లుప్తంగా తెలుసుకోండి పాయింట్ వైజ్ చదవద్దు మూడో ఐటెంలో క్లుప్తంగా ఏముంది రెండో ఐటెంలో క్లుప్తంగా ఏముందని తెలుసుకోవాలి ఇలా మొదట ఏ చాప్టర్ అయినా సరే లేదా అసలు ఒక సబ్జెక్ట్లు అయినా సరే ఒక పేపర్లు అయినా సరే అసలు ఏమున్నాయి అనే దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని మన విజేతలు అందరూ చెప్తారు ముందుగా సిలబస్ను స్టడీ చేయండి అని ఏదో పుస్తకం తీసుకొని స్టడీ చేయమని కాదు సిలబస్ని స్టడీ చేయండి అని చెప్తారు ఎస్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా చూశారు దీనివల్ల లాభం ఏంటంటే సపోజ్ ఈ ఒకటో చాప్టర్లో ఒకటో ఐటెంలో ఉన్న అంశానికి నాలుగో ఐటెంలో ఉన్న అంశానికి మధ్య లింక్ ఏమైనా ఉందేమో అనే ఐడియా వస్తే ఒకటి చదివేటప్పుడే నాలుగుతో అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు అలాగే రెండో ఐటెంకి నాలుగుకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా మూడుకి ఒకటికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అనే ఈ అనుసంధానము అనేది తెలిసిపోతుంది జాన్ లాకే అనేవాడు అదే చెప్తాడు వివిధ అంశాల మధ్య సంసర్గము అనే దాన్ని ముందుగా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడే అభ్యర్థుల్లో దాని మీద పూర్ణ అవగాహన ఏర్పడుతుంది అంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడే నేను మిమ్మల్ని లోతుకు వెళ్ళమని చెప్పటం లేదు ఓకే సింపుల్గా అసలు ఏముంది ఈ సిలబస్ మొత్తంలో ఈ చాప్టర్లో అని మొదట స్టడీ చేయాలి అంటే ఒక అవగాహన నాలుగిటి మీద మీకు రావాలి ఆ తరువాత రెండో స్టెప్లో మైక్రో లెవెల్లోకి వెళ్తాం మైక్రో లెవెల్లో భాగంగా ఒకటో చాప్టర్ ఒకటో ఐటమ్ని క్షుణ్ణముగా చదవాలి లైన్ టు లైన్ లైన్ టు లైన్ చదవాలి ఓకే ఇలా చదివేటప్పుడు విహంగ వీక్షణంలో నీకు నాలుగో ఐటెంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశము ఇక్కడతో లింక్ ఉంది అని అన్నప్పుడు వెను వెంటనే బ్రెయిన్ క్యాచ్ చేస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్ వెను వెంటనే బ్రెయిన్ క్యాచ్ చేస్తుంది ఓ ఇందాక మనం ఎక్కడో విహంగ వీక్షణలో అని మనం అనుకోం కానీ ఓవరాల్గా చదివినప్పుడు ఆ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది అని వెంటనే దాన్ని క్యాచ్ చేస్తుంది దాంతో జాన్ లాకే చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ ఈ విషయం గుర్తుంటుంది దాంతో అనుసంధానమైన విషయం కూడా మనకి గుర్తుంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఒకదానితో ఒకటి సంసర్గము చేసుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత ఒకటి తర్వాత రెండు చదివితే బెటరా మూడు చదివితే బెటరా మనమే నిర్ణయించుకోవచ్చు సపోజ్ మూడు చదివితే దీనికి అనుసంధానం ఎక్కువ ఉంది అనుకున్నప్పుడు రెండు స్కిప్ చేసి మూడులోకి వెళ్ళిపోవచ్చండి ఎస్ రెండుని మీరు స్కిప్ చేసి మూడు చదవండి తప్పేం లేదు దీనివల్ల నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు తెలియకుండానే కాన్సెప్చువల్ లెర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే బిట్టు బిట్టుగా చదవటం కాదు ప్రతి ఐటెంని ఇలా ముందుగా అనుసంధానం చేసుకుని చదవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈ విధంగా ఒకవేళ ఇటువంటి లింక్ లేదనుకోండి రెండు కంప్లీట్ చేయండి రెండుకి నాలుగుకి ఏదైనా లింక్ ఉందనుకోండి నాలుగులోకి వెళ్ళండి రైట్ ఆ తర్వాత మళ్ళా మూడులోకి రండి అవసరమైతే నాలుగులోకి ఇలా మీ మీ అవసరాన్ని బట్టి ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్లోని అంశాలను బట్టి వాటి మధ్య ఉండే సంసర్గాన్ని బట్టి మనం ఒక ప్లాన్ అనేది తయారు చేసుకోవాలి అంతేగాని పుస్తకంలో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చదివితే వాళ్ళు సరిగా అలాంటి అనుసంధానంతో రాస్తే ఇబ్బంది లేదు కానీ లేనప్పుడు మాత్రం ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మొదటి టెక్నిక్ మ్యాక్రో అండ్ మైక్రో ఓకే ఆ తర్వాత మూడో స్టెప్గా ఇది ఏ అనుకోండి ఇది బి అనుకోండి సి అనుకోండి మరొక్కసారి మ్యాక్రో యూలోకి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే తద్వారా కొన్ని తప్పులు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మైక్రో మ్యాక్రో మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో కాబట్టి మళ్ళీ అన్ని పాటలు చదివినాక మళ్ళీ ఏం నేర్చుకున్నామని ఒకసారి కనుక పూర్తిగా చదివితే పర్ఫెక్ట్ అయిపోద్ది మీకు తెలియకుండానే దృఢమైన మెమరీ మీలో ఏర్పడుతుందని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను సరే చాప్టర్ వన్ ఇలా కంప్లీట్ చేశారు నెక్స్ట్ చాప్టర్ టూ ఉంది చాప్టర్ త్రీ ఉంది సో సో చాప్టర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఈ సిలబస్ మొదలెట్టబోయే ముందే అన్ని చాప్టర్ల్ని ఒక విహంగ వీక్షణం చేయండి అన్నాను అంటే మ్యాక్రో యూ ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు చాప్టర్ వన్కి చాప్టర్ త్రీకి మధ్య అనుసంధానం ఉందేమో మీకు తెలుస్తుంది అలా ఉన్నప్పుడు చాప్టర్ టూకి ఫోర్కి అనుసంధానం ఉందేమో తెలుస్తుంది లేదా చాప్టర్ టెన్లో ఉన్నటువంటి ఒక అంశానికి చాప్టర్ టూలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశానికి మధ్య అనుసంధానం ఏముందో తెలుసు చాలామంది ఏం చేస్తారు ఈ చాప్టర్ అవ్వాలా దీని కొబ్బరి కైగొట్టాలా మళ్ళీ చాప్టర్ టూలోకి వెళ్ళాలి దాని కొబ్బరి కైగొట్టాలి ఇలా వరుసగా వెళ్ళేదలికి 
ఆ సంసర్గము అనేది ఏర్పడటంలో విపరీతమైన జాప్యం ఏర్పడుతుంది దానివలన స్ట్రెస్ గురవుతుంటాడు అభ్యర్థి ఆసక్తి లేకుండా ఉంటుంది అభ్యర్థికి ఓకే దానివల్ల స్మృతి అనేది బలంగా ఏర్పడదు ఓకే దీన్ని ఇంకొక రకంగా చెప్పాలి అంటే రీడ్ అండ్ రివ్యూ టెక్నిక్ అంటాం రీడ్ అండ్ రివ్యూ ఆల్వేస్ రీడ్ అండ్ రివ్యూ ఆ రివ్యూ ఎట్లా మైక్రో మ్యాక్రో మరలా మ్యా సారీ మ్యాక్రో మైక్రో మ్యాక్రో ఎంఎం అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విధంగా విత్న్ ఒక చాప్టర్లో ఎలాంటి స్టడీ చేయొచ్చు లేదా ఓవరాల్గా ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్లో కూడా అలాంటి స్టడీని మనం చేయవచ్చు ఇలా చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ మెమరీ అనేది అనూహ్యంగా పెరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది అని మీకు తెలియచేస్తున్నాను కాబట్టి ఇలాంటి అవకాశాన్ని మీరు అందిపుచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే అప్పుడే మీ మెమరీ అనేది బలంగా ఏర్పడుతుంది తక్కువ గంటలు చదివిన ఎక్కువ ఫలితాన్ని పొందటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఇదండి ఫస్ట్ టెక్నిక్ చదివే విధానంలో ఉన్నటువంటిది ఇక రెండో టెక్నిక్ మనకి బలమైన స్మృతి ఏర్పడటంలో దోహదపడే రెండో బలమైన టెక్నిక్ రాయటం సో ఒకటి చదవటం చదివే దాంట్లో సంస్కరణలు తీసుకురండి ఓకే రెండవది రాయటం మీరు ఏం చదివినా సరే రాయాలండి అంటే రాయటం అంటే ఏంటి మళ్ళా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంత రాయమని కాదు ఓకే నేను రెండు వేల ఎనిమిదిలో తెలంగాణకు చెందిన నాగేశ్వరరావు అనే అతని గురించి ఉదంతం చెప్తాను అతను క్లాస్ రూమ్కి వచ్చేవాడు వచ్చిన తర్వాత ఒక పేపర్ తీసుకునేవాడు ఆ పేపర్ ఎట్లా ఉంటుందండి మన పూర్వకాలంలో మన ఆర్టీసీ కండక్టర్లు టికెట్లు నెంబర్లు వేసుకోవడానికి ఒక చిన్న స్లిప్లు ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకుంటారు అదే అతను నోట్స్ అలాంటివి రెండు మూడు తెచ్చుకునేవాడు ఓకే తెచ్చుకున్న తర్వాత మాస్టర్ పాఠం చెప్తూ ఉంటే వింటా ఉండేవాడు తనకు ఏం పాయింట్ కావాలో ఆ పాయింట్ షార్ట్ కట్లో రాసుకునేవాడు ఇలా మొత్తం నోట్స్ అంతా కలిపి ఇంత చిన్న పాకెట్ సైజు పేపర్ మీద వచ్చేసేది ఏదో ఆ రోజు క్లాస్ అంతా కూడా నేను అడిగేవాడిని ఎందుకే అలా చేస్తున్నావు పూర్తి నోట్స్ రాసుకోవచ్చు కదా అందరిలాగా బుక్ పెట్టుకోవచ్చు కదా అని నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తే సమాధానం కలిగింది అతని నుంచి అది నేర్చుకున్నాను నేను ఒకటే చెప్పాడు పూర్తి నోట్స్ ఉంటే నా బ్రెయిన్ పూర్తిగా పనిచేయదు నేను ఏదైతే మర్చిపోతాననుకుంటానో ఆ పాయింటే రాస్తాను అది ఎక్కువ రాయకూడదు అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎక్కువ శ్రద్ధగా వింటాను అని చెప్పాడు సర్ప్రైజింగ్లీ అప్పుడు జోన్ సిక్స్త్ టాపర్ అండ్ ఆ గ్రూప్ టూ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ బ్యాచ్లో నాయిష్ రావు పేరు ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పానంటే మనం మనుషులము మన సొంత నోట్స్ తయారీ అనే ఎపిసోడ్లో కూడా ఈ పాయింట్ చెప్పాను మనం ఓన్లీ పుస్తకం ఇలా పెట్టుకుని చదువుతుంటే మనకు తెలియకుండానే బ్రెయిన్ ఎటో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కావాలంటే చేసి చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది మీ బ్రెయిన్ మీ నుంచి హద్దులు దాటుతూ పోతూ ఉంటుంది దాంతో ఇక్కడ బ్రెయిన్కి రీచ్ కాదు ఆలోచనలు ఎటో పోతుంటాయి దానికి బదులుగా చూసింది చదివింది రాస్తూ ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఈ జ్ఞానేంద్రం ఈ విషయాన్ని బ్రెయిన్కి తీసుకెళ్ళాలి అక్కడ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాక దాన్ని మరలా చేయితోకి కర్మేంద్రియము అంటాం దీని దగ్గర తీసుకొస్తే నువ్వు రాస్తుంటావు ఈ లింక్ ఏది ఫెయిల్ అయినా బ్రెయిన్ సరిగా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టకపోయినా నీ కన్ను పని చేయబోతున్నా నీ పెన్ను కదలదు ఇక్కడ దాంతో నీ ఇన్యాక్టివ్నెస్ నీకే అర్థమైపోద్ది అదే పుస్తకం పెట్టి చదువుతుంటే చదువుతున్నట్టే ఉంటుంది మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది దానివల్ల నీ ఇన్యాక్టివ్నెస్ నీకు తెలియటం లేదు ఎప్పుడో ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత అబ్జర్వ్ అరే నేను ఎటో వెళ్ళిపోయానే మధ్యలో కానీ అప్పటికే చేతులు గాలిపోతున్నాయి అందువల్ల అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదు అనుకుంటే రాయటం చేయాలి ఆ రాయటం కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క శైలి రైట్ షార్ట్ కట్స్ రాసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఫుల్ నోట్స్ రాసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు లేదా అన్నీ కలిపేసి వివిధ ఇతర విషయాలన్నీ కలిపి ఒక చోట కన్సల్టేట్ చేసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది అది వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాలను బట్టి వాళ్ళు అందరూ నాగేశ్వరరావులాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే వాళ్ళ వాళ్ళ సామర్థ్యాలను బట్టి వాళ్ళు నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు రైట్ కాబట్టి మొత్తం మీద నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఆరు నెలలు ప్రయాణం పెట్టుకోండి రాయటం అనే దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి కనీసం రాయటం కోసం చిత్తు ప్రజలాగైనా పెట్టుకొని రాస్తూ ఉండండి దాంతో మీకు తెలియకుండా ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు చదివిన దానికంటే ఒక్కసారి రాసింది ఎక్కువ బలమైన ప్రభావాన్ని బ్రెయిన్ మీద చూపిస్తుంది ఎందుకంటే జ్ఞానేంద్రియం టు కర్మేంద్రియం మధ్య అనుసంధానంలో బ్రెయిన్ చచ్చినట్టుగా యాక్టివేట్ అవుతుంది నువ్వు బయటకు పోదామన్నది పోనీదు ఎందుకు నువ్వు రాయాలి కదా 
రాయాలి అనుకుంటే జ్ఞానేంద్రియము బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతూ ఉండాలి ఈ జ్ఞానేంద్రియం పనిచేస్తుంటుంది ఈ కర్మేంద్రియం సరిగా అక్కడే రాస్తుందా పక్కకు పోతుందా వెనక పోతుందా ఇలా 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 మిమ్మల్ని కొడతా ఉంటుంది దాంతో చచ్చినట్టుగా ఉంటారు కాబట్టి వయసు రీత్యా మన మనసు నిలబడదు కాబట్టి ఆ నిలబడని మనసు నిలబడేందుకు చేసే వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ టెక్నిక్స్గా నేను చెప్తాను రైటింగ్ రైటింగ్ పర్టికులర్లీ గ్రూప్ వన్ అభ్యర్థులైతే ఇక రైటింగ్ వల్ల అనేక రకాలైన ప్రయోజనాలు ఉంటాయి సమయం మేనేజ్మెంట్ అవుతుంది రైట్ అలాగే మెమరీ ఉంటుంది దాంతోపాటు రైటింగ్ స్కిల్ మన రచన మన కా అక్షరాలు ఎంత గొప్పగా అవతలాడికి అర్థమవుతున్నాయో మనకు తెలిసిపోద్ది కాబట్టి ఎక్కడ ఏ అక్షరాలు చండాలంగా రాస్తున్నాం ఏ అక్షరాలు కుదురుగా ఉంటున్నాయి అని తెలుసుకోవటం వల్ల కూడా మన్ని మనం రెక్టిఫై చేసుకున్నప్పుడు గ్రూప్ వన్లో మంచి మార్క్స్ మెయిన్లో సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీ స్మృతిని పెంచుకునే ప్రక్రియలో రెండో టెక్నిక్ కమాన్ రాయటం ఇక మూడో టెక్నిక్ బెటర్ ఆప్షన్ విభిన్న సబ్జెక్టులని చదవటం విభిన్న సబ్జెక్టులను చదవటం విభిన్న సబ్జెక్టులు అంటే ఏంటి సే మీ పేపర్సే అనుకోండి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ పోనీ పేపర్ వన్ జిఎస్లో పదకొండు విభాగాలు విభిన్న సబ్జెక్టులు మనకి యాంత్రికత మొనాటనస్ లేదా అదే ధోరణి అనేది కొంతసేపు బోర్ కొడుతుందండి ఎవరికైనా కొడుతుంది దాంతో నిర్లిప్తత అనేది వస్తుంది ఉదాహరణ మనకు ఎంతో ఇష్టమైన టిఫిన్ ఏంటి రా అన్నా అనుకోండి గారి అన్నాడు అనుకోండి రోజు పెట్టండి బోర్ కొడుతుందా కొడతా నిర్లిప్తత దారితీస్తుందా దారితీయదా అది ఆలోచించండి లాజికల్గా డెఫినెట్లీ అందుకని మీరు చదివే గంటలు ఎనిమిదా పద పన్నెండు అని నిర్ణయం తీసుకోండి ఆ త గంటలలో ఒకే సబ్జెక్టు చదవటం అనే ధోరణి వద్దు ఒకే సబ్జెక్టు చదవకుండా గనక నిలబడగలిగితే మీలో అనేక లాభాలు వస్తాయి ఓకే ఉదాహరణకు ఒక ఒక వ్యక్తి ఇవాళ ఎకానమీ చదువుదాం అనుకున్నాడు కంప్లీట్గా పది పది పన్నెండు గంటలు ఒకటే సబ్జెక్టు చదవమని నేను అడ్వైజ్ చేయను సైన్స్ కూడా అడ్వైజ్ చేయట్లేదు దానివల్ల కొన్ని లాభాలు ఉన్నాయి కానీ దానికన్నా బెటర్ లాభాలు వచ్చేది వైవిధ్యమైన సబ్జెక్టులు తీసుకోమంటాడు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఎయిట్ అవర్స్ దొరుకుతుంది ఈ ఎయిట్ అవర్స్ సమయంలో ఇది ఎయిట్ అవర్స్ క్లాస్ ప్లాడ్ అనుకోండి ఇలా అనుకోండి ఒకటి 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 రైట్ వీటిట్లో బెటర్ స్మృతి ఏర్పడాలి అంటే మొదటి రెండు గంటలు ఒక సబ్జెక్టుకి ఇచ్చుకోండి ఎకానమీ అనే సబ్జెక్టుకి ఇచ్చుకోండి తర్వాత రెండు గంటలు పాలిటీ అనే సబ్జెక్టుకి ఇచ్చుకోండి తర్వాత రెండు గంటలు హిస్టరీ అనే సబ్జెక్టుకి ఇచ్చుకోండి తర్వాత ఒక నాలుగు గంటలు జిఎస్ అనే సబ్జెక్టుకి ఇచ్చుకోండి ఇక్కడ కూడా నేను ఇదే ఆర్డర్ పాటించమని చెప్పను మీకు ఏది కన్వీనియంట్ ఉంటే అది చేయాలి అదే నా మన నెక్స్ట్ పాయింట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఎకానమీ ఈ ఎకానమీలో పన్నెండు చాప్టర్లు ఉన్నాయి పన్నెండు చాప్టర్లకి ఇప్పుడు నీ సమయం మొత్తం ఎంత ఉంటుందో ఈ మొత్తం అంటే కొన్ని నెలలు ఇది ఇది నేను ఇక్కడ బోర్డు మీద రాస్తుందంతా కొన్ని నెలల పాటు ఈ స్లాట్ టూ అవర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎకానమీకి ఈ తొంభై రోజులు నూట ఇరవై రోజులు నూట యాభై రోజులు ఆ రెండు గంటల సమయం కేటాయించండి దాంతో నువ్వు తొంభై రోజులు నీ చదవాలి అనుకుంటే ఈ ఒక్క రోజు ఈ రెండు గంటలు చదవకపోతే తీవ్రమైన నష్టం నీకు వస్తుంది అనే బాధ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఈ పన్నెండు గంటల్లో చదవచ్చు లేని హారిజాంటల్గా ఆలోచిస్తే ఏముందిలే రెండు గంటలు అక్కడ నా ఫ్రెండ్ ఇంటికి పోయేస్తాను తర్వాత వచ్చి చదువుకుంటానే అంటాడు కానీ ఈ కాన్సెప్ట్లో అది కుదరదు ఎందుకు ఈరోజు ఈ రెండు గంటలు అయిపోతే మిగతా చుట్టాలు మనకు వచ్చి రెడీ కూర్చున్నారు వీళ్ళని చదవాల్సి ఉంటుంది ఆ ఒత్తిడి వలన ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితి వలన చదవటము అనేది తప్పనిసరి అవుతుంది ఏకాగ్రత అనేది తప్పనిసరిగా పెరుగుతుంది స్కిప్పింగ్ అనేది తగ్గుతుంది అర్థవుతుందండి సో ఆ విధంగా అడ్వాంటేజ్ ఒక సబ్జెక్టుని ఒకరోజు కాలవ్యధులు కొన్ని గంటలు నిర్ధ నిర్ణయించుకోవటం వల్ల వచ్చే లాభం ఆ తర్వాత ఇక ఎంతైతే అంత టైం అవ్వగానే రెండో సబ్జెక్ట్ రాగానే ఆ టైం రాగానే ఆ సబ్జెక్ట్ని జంప్ అయ్యి తీరాలి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మూసేయండి ఆ చాప్టర్ చూడబాగండి రెండో సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోండి ఎస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూ గో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టైం సెన్స్ అనేది బ్రెయిన్ మీద వర్క్ చేస్తుంది ప్రపంచ విజేతలు ఎవరు అని మీరు చూడండి లేదా మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరు విజేతలు అయ్యారో చూడండి ఎవడైతే ఒక టైం అనుకుంటాడో ఆ టైం ప్రకారం జీవితకాలంలో నడుచుకుంటాడో వాళ్ళు ఎప్పుడు విజేతలుగానే ఉంటారు అది కేవలం 
ఉద్యోగము అలాంటివి కాదు మానసిక ఆరోగ్యం శారీరక ఆరోగ్యంతో పాటు సమాజంలో నలుగురిలో కలవటంలో అనేక విజయాలు సాధించటంలో సమయ నిర్వహణ అనేది బలంగా పనిచేస్తుంది ఈ సమయ నిర్వహణ మీద నా ప్రీవియస్ వీడియో ఒకటి ఉంది ఇదే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒకసారి చూసుకోండి కావాల్సిన వాళ్ళు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు విజయం సాధించడం అంటే పుస్తకాలు ఒకటే కాదండి పుస్తకాలు అరవై శాతం భాగం అనుకుంటే నలభై శాతం నేను ఇన్ని రోజుల నుంచి చెప్తున్నటువంటి మెలుకోవలదని కూడా నేను మీ ముందు తెలియజేస్తున్నాను కాబట్టి షిఫ్ట్ అయ్యారు షిఫ్ట్ అయినప్పుడు బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది ఎందుకంటే కొత్త సబ్జెక్ట్ ఇందాక చెప్పాను ఇష్టమైన కూర వంటను కూడా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు తింటే మన వల్ల అవుతుందా ఎప్పుడైనా ఎక్కువ మందికి చుట్టాల ఇళ్లలో వంట బాగుంది అనిపిస్తుంది ఎందుకు బాగుందంటే చేంజ్ వల్ల వెంటనే బ్రెయిన్ నిద్ర లేస్తుంది ఓ కొత్త సబ్జెక్ట్ ఏదో వచ్చింది అని ఇక్కడ ఇది అయిపోవాలన్న ఒత్తిడి కలగజేసింది కొత్త సబ్జెక్ట్ వచ్చిందన్న ఆనందం కలగజేసింది అది అవుతుందా దాంతో ఇక్కడ మరలా బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది అదే వైవిధ్యత విభిన్న సబ్జెక్టుల్ని ఎంపిక చేసుకోవటం వలన వచ్చే వైవిధ్యత మరలా రెండు గంటలు అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ త్వరగా అవజేయాలని చూస్తావు మరలా రెండు గంటలు ఇంకో సబ్జెక్ట్ రావాలి ఇంకో సబ్జెక్ట్ రావాలి ఇలా రావటం వలన ఒక లాభము స్మృతి విస్మృతి కోణంలో ఏంటంటే అన్ని సబ్జెక్టులు ఒక కాల ప్రాతిపదికలో కొనసాగుతున్నాయి ఒక రోజులో అన్నిటినీ గుర్తు చేసుకుంటున్నాం మెమరీ యొక్క గొప్ప విషయం ఏంటంటే వినియోగ నియమం వాడుతున్న కొద్దీ పదును పెరుగుతుంటుంది వాడకపోతే అనుపయోగ నియమం అనుపయోగ నియమం అన్యూజ్ ప్రిన్సిపల్ అది తుప్పు పట్టిపోతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఈరోజు ఈ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నావు ఓన్లీ రోజంతా కానీ అనుకో నీ మళ్ళా ఆరో సబ్జెక్ట్ వచ్చేదానికి ఆరు రోజులు గ్యాప్ వస్తుంది దాని వలన విస్మృతి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎబ్బింగ్ కావనేవాడు పది ప్రయోగాలు చేశాడు ఒక వ్యక్తి వంద విషయాలని ఈ గంటలో నేర్చుకుంటే ఈరోజు నేర్చుకుంటే ఇరవై నాలుగు గంటల లోపుగా పునఃస్మరణ చేయకపోతే అది రీకాల్ అనేది కూడా ఇంకో టెక్నిక్ అది విస్మృతి అయిపోతుందని తేల్చేశాడు అందులో యాభై ఎనిమిది శాతం విస్మృతి అయిపోద్ది అన్నాడు అదే మనం ఇలా అన్ని సబ్జెక్టులు వాచి వంచుకుని ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు చర్యలో లింక్ చేస్తున్నాం కొత్తదనాన్ని తీసుకొస్తున్నాం దీని వలన కూడా డెఫినెట్గా మంచి లాభం సమకూరుద్ది మీకు కావాలంటే ఒక రెండు నెలలు అమలు చేయండి ఏదో ఇవాళ ఒకరోజు అమలు చేశాను రాలేదు గుర్తు అంటే కాదు ఇట్స్ ఎ ప్రొసీజర్ ఏదో అయిందండి నేను ఎప్పుడు ఒక విషయాన్ని నమ్ముతాను రంజాన్ సమయంలో ముస్లిం మిత్రులు ఆ దీక్షను చూస్తేనే మనలో పట్టుదల కసి రావాలి ఎంత కమిట్మెంట్గా ఉంటారు అలాగే మనకి స్వామి అయ్యప్ప భక్తులు అంటే కొంతమంది ఫాల్స్ వాళ్ళని పక్కన పెట్టేయండి ఎంత దీక్షగా నలభై రోజులు చేస్తారు నేను ఎప్పుడు అదే బిలీవ్ చేస్తాను ఉన్నాడో లేడో తెలియని దేవుడి కోసం వీళ్ళు ఎంత దీక్షగా చేస్తున్నప్పుడు ఉన్న ఎగ్జామ్ కనిపించే ఫలితం ఎదురుగా వచ్చే భవిష్యత్తు అంత గొప్పగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎంత కష్టపడాలని ఎస్ వీ నీడ్ ఇట్ నేను చెప్తున్నాను నిబద్ధతతో మీరు ఒక పని చేయండి మీకు ఉద్యోగం రాకపోతే నన్ను అడగండి కోచింగ్ చేయాలని ఉద్యోగం వస్తుందని నేను గ్యారెంటీ చెప్పలేను కానీ మీకు గ్యారెంటీ చెప్పగలను నేను ఈ టెక్నిక్స్ ఏవైతే చెప్తున్నాను నిజాయితీగా అమలు చేసి చూడండి మీ మార్పు అనేది మీలో ఖచ్చితంగా క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ రెండు చేంజెస్ వస్తాయి అద్భుతమైన ఫలితాలు మీ ముందు కనపడుతూ ఉంటాయి మీకే నేనేనా అనే అంత ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మీ మెమరీ పవర్లో కాబట్టి ఈ విధంగా వైవిధ్యం కలిగిన సబ్జెక్టులు ఎన్నుకోవటం రైట్